Let's pray together. Our dear Heavenly Father, we thank you that we can study your holy word together. We pray again that your Holy Spirit would guide our study. Kérjük most is, hogy a te szent lelked vezesse a mi biblia tanulmányozásunkat. Teach us the truth. Taníts bennünket az igazságra. Because we ask in the precious name of Jesus. Jézus drága nevében kértük mindent. Amen. Amen. Be seated, please. Kérem, foglaljanak helyet. Our topic tonight, signs of Armageddon. A ma esti témán Armageddon jelei. Armageddon, of course, is that final war in end time. Armageddon a végidőknek természetesen az utolsó csatája. Tonight we're going to simply look at the signs of Armageddon, how close we are to Armageddon in the end. Ma este az a célunk, hogy meglássuk, hogy mi az Armageddoni csata jelei, mennyire vagyunk közele Armageddonhoz. Time magazine back in 1997 had an article, Nuclear Weapons, Present Danger. 1997-ben a Time magazin a következőt írta, a nukleáris fegyverek korunk veszélye. And the sub artist subtitle for the article was very interesting. És nagyon érdekes volt az alcíve ennek a újságcikknek. Said this. A következőt mondta. Többé már nem kell aggódnunk Armageddon miatt. Azonban biztonságban lehet-e bárki is, mikor az oroszok kezdik elveszíteni a felügyeletet nukleáris fegyvereik fölött. There it is, Armageddon again. It van újra Armageddon. And notice it seems that we're losing control of things in our world. És ezt lehetik, hogy úgy tűnik, mint hogyha a világon való felügyeletünket az kezdenék elveszteni. The economy is out of control. Mert a gazdaság is most már kicsúszott a kezeink közül. Every country in the world. A világ összes országában. Pollution is out of control. És a szennyezés is most már kikerült a hatalmunk alól. Immorality is out of control. Az erkölcsetelenség is kikerült a kontrollunk alól. We can't control the continual attacks of the terrorists. És nem tudjuk kontrollálni a terroristáknak a folytonos támadását sem. Unending suicide bombers. Nem tudjuk az öngyilkos merénylőket sem kézben tartani. It seems that planet Earth is spiraling out of control and is on a collision course with disaster. És úgy tűnik, hogy ez a föld teljes mértékben kicsúszik a kezünk közül, és egy fúhatatlanul a vég pusztulásba vezet. I read this on the news just last year. Az elmúlt évben a következőt olvastam. Associated Press, June 21, 2008. 2008. Associated Press című újság, június 21-én. Everything seemingly is spinning out of control. Minden úgy tűnik láthatóan, hogy két csúszik a kezeink közül. Out of control weather. Az éghajlat. Gas prices. Az üzemanyag ára. Economy. Chip away at American self-confidence. A, az a gazdaság is, és az amerikai önbizalom is elveszik. Úgy tűnik, hogy az egész világ kikerül a, a mi felügyeletünk. And the scientists and world leaders are very concerned about the future. És a világban élő tudósok nagyon aggódnak a jövőnk miatt. I read this some time ago from a German newspaper. Valamikor korábban Németországban a következőket olvastam egy német újságban. Back in 95. 1995-ben. Said this. Következőt mondja. Egyre jobban fogy az idős, ez alatt az emberiség elpusztítja önmagát. Derül ki a világ vége közelségét kutató tudósok és atomkutatók jelentéséből. A végidő közelettét mutató óra szimbolikusan három percet ugrott előre. A tudósok előrejelzései szerint ma 14 perccel járunk éjfél előtt. Az idő ugrásszerű növekedésének oka az etnikai mozgolódás, nacionalizmus, terrorizmus és a fegyverek számának gyors növekedése. We can underscore terrorism. Alá tudjuk húzni most a terrorizmus szót. Now they don't tell us how long those 14 minutes are. Azt nem mondják meg, hogy ez a 14 perc valójában mennyi időt tartamot jelent. But even the scientists tell us that time until mankind will have destroyed themselves is shortening. De még a világban élő tudósok is azt mondják, hogy az az időpont, amikor az ember önmagát el fogja pusztítani, egyre csökken és csökken. And now there's no more than 14 minutes. És most már még 14 percet sem mondanak. They've changed that to 5 minutes till midnight on the atomic clock. 
az atom órát most már 5 percet éjfél előtte állították. Legalábbis a 2007-es atomkutató jelentés szerint. Is there hope for our war-torn, weary, chaotic, polluted planet? Létezik valóban remény erre az agyon szennyezett, elviselt földre? Let's get the answer from Jesus. Nézzük meg a választ Jézustól. And taking notes, John 14, 1. Hogyha jegyzetelnek, kérem, írják fel János Evangélium a 14. fejezet első verset. Jesus says, Azt mondja Jézus, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. When you see the economy going down, amikor látják, hogy a gazdaság egyre lefelé megy. When you see the changing climate, amikor látják, hogy az éghajlat veszélyesen változik. The melting glaciers, a, amikor látják, hogy a, a becserek mind ol elolvad. When you see the terrorism, amikor látják azt, hogy a terrorizmus növekszik. Jesus says to us, don't let your heart get troubled. Akkor mondja Jézus. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Why not? De miért? Let's go read that whole verse from John 14. Olvassuk el az egész Biblia verset János Evangélium a 14. fejezetéből. We ended last night in John 14. We're going to start tonight in that same chapter. Talán emlékeznek arra, hogy tegnap este a János Evangélium a 14. fejezetéről végeztük az előadásunkat. Ma ugyanitt fogjuk kezdeni a 130. oldalon az Új Szövetségben. John 14:1 through 3. János Evangélium a 14. fejezetének az első három versében. Tehát itt látják, hogy az új szövetségben a 130. oldalon található. Jesus says, Azt mondja itt Jézus, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. So Jesus says, I will come again. Jézus tehát azt mondja, ismét el fogok jönni. And for that reason, don't let your heart be troubled. És ez az oka annak, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. As we look at the signs tonight of Christ's return, amikor ma megnézzük Jézus visszajövetelének a jelenét. I want you to remember the words, let not your heart be troubled, I will come again. Szeretném, ha emlékeznek, ezekre, emlékeznének ezekre a szavakra. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, mert ismét eljövök. In Bible prophecy, Jesus draws aside the curtain and reveals to us the future. A bibliai proféciában Jézus egyszerűen ellepenti a fájlat, fellepenti a fájlat a jövőről. We'll see that tonight. És ezt meg fogjuk nézni ma este. Turn back in your Bible to Matthew chapter 24. Kapozzunk most Máté Evangélium a 24. fejezetéhez. That's New Testament page. Ez az új testamentum 33. oldalán található. Put a marker here in Matthew 24. És kérem, hogy kegyelik ide a könyvezőket Máté Evangélium a 24. fejezetéhez. Your ticket book or something. We're going to spend much of our evening spinning this chapter, parts of this chapter. Ugyanis a ma estének a legnagyobb részét ennek a fejezetnek a tanulmányozásával, illetve ennek a fejezet egy részének a tanulmányozásával fogjuk tölteni. Verse one says. Az első vers azt mondja, és kijövén Jézus a templomból tovább mene és hozzám jönnek az ő tanítványai, hogy mutogassák neki a templom épületét. The original Jewish temple was a fabulously strong building. Az eredeti zsidó templom egy hatalmas, vámulatos, erős épület volt. But notice what Jesus said in verse two. De figyeljük csak meg, mit mond Jézus a második versben. It says. Jézus pedig mondanék, nem látjátok én mindezeket? Bizony mondom nektek. Nem marad itt kőkövön, mely le nem tomboltak. Jesus was here looking forward to the destruction of Jerusalem. Uh, Jézus itt már előre látta azt, amikor Jeruzsálemet majd lerombolják. That happened in 70 AD. Ami meg is történt Krisztus után 70-ben. The disciples thought anything that would cause the temple to fall would have to be the end of the world. A tanítványok pedig azt gondolták, hogy bármi is, ami azt okozza, hogy a templom uh, ott lerombolják, az nem lehet más, csak a világ vége. And so they came to Jesus later. Ezért aztán később oda jöttek Jézushoz. Verse 3. A harmadik vers szerint. It says. A, azt mondja, mikor pedig az olajfák hegyén ült, hozzá a tanítványok magukban mondván. Mondd meg nekünk, mikor lesznek meg mindezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. The disciples wanted to know two things. A tanítványok két dolgot akartak. What will be the sign one of your coming? 
Mi lesz a te eljövetelednek a jele? And number two, the end of the world. És a második, hogy mi lesz a világ végének a jele? Well, let me ask you, would you like to know the answer to those questions? Hát kérdezzem meg, szeretnék önök is tudni a választ erre a két kérdésre? How many of you would like to know the sign of Christ coming in the end of the world? Hányan szeretnék tudni a választ Jézus eljövetelének és a világ végének a jele? Let me see. Well, we want to know the same thing the disciples wanted to know then. Then, hát akkor ugyanazt akarjuk tudni, mint amit annak idején a tanítványok akartak. What are the signs, Lord, of your coming in the end of the world? Uram, akkor mi is lesz a te elhivatalatnak a jele és a világ végének a jele? Matthew 24 is Jesus' answer to the disciples' question. Máté evangélium a 24. fejezetében Jézus megválaszolja ezeket a kérdéseket. In this chapter we find the signs of the destruction of the Jewish temple. Ebben a fejezetben láthatjuk a Jeruzsálemi templom lerombolásának a jeleit. Blended together with signs of the end of the world. Össze begyítve a világ végét megerőző jelek eseményeivel. The destruction signs of the destruction of the temple would be on a small local scale. A Jeruzsálemi templom lerombolásának a jelei tulajdonképpen egy kis helyi skálán ugyanazt jelenti. But those same signs will be on a grand global scale indicating we're approaching the end. Mint ahogy nagy skálára kivetítve a világ végének a jelei. Signs of Armageddon. Armageddonnak a jelei. We're going to look at those tonight. Ma este ezeket meg fogjuk nézni. Could it be that we are the last generation? Elképzelhető az, hogy mi vagyunk az utolsó generáció. How close is Armageddon in the end? Akkor mennyire közel lehet Armageddon és a világ vége? We're going to find out tonight. Ma este ezt meg fogjuk tudni. Let's first consider what we can know and what we cannot know about Christ's return in the end of the world. De először azt tisztázzuk, hogy mit tudhatunk és mit nem tudhatunk Jézus visszajöveteléről és a világ végéről. What can we not know? Mit nem tudhatunk? Verse 36 tells us. Uh, nézzük meg a 36. vers választad erre. Matthew 24, 36. Uh, Máté Evangélium 24. fejezet 36. vers a 34. Jesus says, Jézus itt azt mondja, arról a napról és óráról senki sem tud az ég angyalai sem hanem csak az én atyám egyedül. So we cannot know the day or the hour. Nem tudhatjuk tehát a napot és a órát. If somebody tells you Christ will come on such and such date, hogyha valaki azt mondaná önöknek, hogy Krisztus ezen és ezen a napon fog visszatérni, the world will end on such and such date, a világ ezen és ezen a napon véget ér, what do you know? akkor mit tudnának biztosan? They're wrong. Hogy nem jót mondanak. Some time ago, the tabloid had this uh, cover. Uh, egyszer, ez egyik magazinnak ez volt a címe. World will end on 11-9-2006. A világ 2006. szeptember 11-én ér vége. Well, here we're still here. De még mindig itt vagyunk. The world didn't end. Nem ért véget a világ. Jesus says, no one knows the day or the hour. Jézus azt mondja, hogy senki nem ismeri sem a napot, Well, what can we know then? De hát akkor mit tudhatunk? Go back to verses 30, 32 and 33. Menjünk csak vissza a 32. és 33. Jesus says. Azt mondja itt Jézus, a fügefáról vegyétek a példát. Mikor az ága már zsendülés levelet hagy, tudjátok meg, hogy közel van a nyár. Azokképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. When you see all these signs. Amikor mind ezeket a jeleket látják. Not one or two, but all. Nem egyet, vagy kettőt, hanem mindet. And when you see all the signs, then know that my coming is near. Amikor majd mind ezeket látjátok, az összes jelet, akkor tudjátok meg, hogy az én eljövetelem közel van. How near? Mennyire közel? Even at the door. Az ajtó előtt. When they're knocking at your door, lady, it's too late to clean house. Hölgyek, amikor valaki kopogtat az önök ajtaján, akkor már túl késő, hogy elkezdjük a rendrakást. Right? Igaz? And so Jesus says, when you see all these signs, know that my coming is at near at the door. És ugyan ezt mondja Jézus, hogy amikor már mindezeket a jeleket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az én eljövetelem az ajtó előtt. We cannot know the date. Nem ismerhetjük a dátumot. But we can know the season. De láthatjuk az időszakot. In fact, we're going to, we're supposed to know the season. Legalábbis kellene, hogy lássuk. So tonight we're going to look at signs of the season or signs of Armageddon. 
Tehát ma az időszaknak, az időnek a jeleit fogjuk, vagy Armagedoni jeleit megnézni. Go back to verses 3 through 5. Menjünk tehát vissza a harmadik fejezet, a harmadik verstől, az ötödik versig, 24. fejezet. Verse 3, what is the sign of your coming in the end of the world? A kérdés ugye az volt, hogy mikor lesznek meg mindezek, és micsoda jelen lesz a te eljövetelednek és a világ végén. Alright, here's the first sign, verse 4. Nézzük meg az első jelet, ez a negyedik vers. Yes. És Jézus felelvén mondanékik, meglássátok, hogy valaki elne hitessen titeket. Beware that you not be deceived. Vigyázzatok, hogy valaki elne hitessen titeket. What kind of deception? Milyen fajta hitetés? Verse 5. Nézzük az ötödik verset. Azt mondja, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Ez nem más, mint vallási becsapás. So sign number one, at end time, a sign of the end would be religious deception or religious confusion. Tehát a végidők első jele, amit megállapíthatunk, hogy vallás és zőrzavar keletkezik. Today there are about 34,000 different Christian churches globally. Ma a világszerte 34 ezer különböző keresztény egyház és felekezet létezik. What's that sound like? Hogy hangzik ez? Sounds kind of confusing, doesn't it? Nem úgy hangzik, mint hogy ez egy zőrzavar. When you have 34,000 different churches, hogy 34 ezer különböző egyház és felekezet van, that's confusing. Ez aztán összezavar. Jesus said it was going to be that way at end time. És Jézus előre megmondta, hogy a vég idején ez fog bekövetkezni. All sorts of religious confusion. Minden fajta vallási zűrzavar. Cult religions are becoming popular today. Az okkultizmus, az okkult vallások pedig nagyon népszerűvé váltak manapság. Books, magazines, movies on the occult are selling in the multiplied millions. Olyan könyveket, magazinokat és különböző filmeket, amelyek az okkult tudományjal foglalkoznak, több millió számra adják el. You heard of Harry Potter? Hallottunk a Harry Potterről. Most popular reading material for young people. A fiataloknak a legnépszerűbb könyve. Not Christian. De ez nem keresztény. Teaching occultism. Hanem okkultizmus. Jenny wonder our young people are worshiping the devil. És akkor csodálkozunk, hogy a fiataljaink elkezdik az ördögöt imádni. Jesus said there would be much religious deception, confusion at end time. Jesus előre megmondta, hogy a végidejét nagyon sok vallási becsapás és vallási zűrzavar lesz. I think it's interesting. The word Babylon literally means confusion. Azt hiszem érdemes megjegyezni és érdekes megjegyezni, hogy Babylon szó szerint zűrzavar jelent. That's a good description of the religious atmosphere in the world today. És ez egy nagyon jó leírása a mai vallási zűrzavarnak. There's only one thing that will keep you from being confused. Egyetlen egy dolog van, ami segít bennünket megőrizni attól, hogy minket is összezavarjanak. What's that? És mi ez? The Bible. A Biblia. That's why we're having these lectures. Ezért van, hogy mi ezt, az, ezt a szemináriumot tartjuk. Base your faith on the Bible. Helyezzék a hitüket a Biblia alapjaira. I'm going to show you on Monday night why the Bible is the most superior holy book in the entire world. És majd el fogom mondani önöknek később, hogy miért az egyetlen szent könyv mindenek felett a Biblia. Let's go back to Matthew 24 now and look at the second side. Azonban menjünk most vissza Máté Evangélium a 24. fejezetéhez, és nézzük meg a második jelet. Verses 6 and 7. Hatodik és hetedik verse. Hallanodok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek égségek és dökhalálok, és földindulások mindenfelé. So before the end there would be wars and rumors of war. Tehát mielőtt eljött Jézus lesznek, Sign number two: international conflict. Tehát a második jelű nemzetközi konfliktus. By the way, you drop off your ticket. You're going to get all these signs in the handout. Egyébként, hogyha valaki leadja majd a regisztrációs lapjából a mai anyagot, meg fogja kapni. From America to Afghanistan. Amerikától Afganisztánig. From North Korea to North Africa. Észak-Koreától Észak-Afrikáig. From Israel to Iraq. 
Izraeltől Iraki. We hear of wars and rumors of war. Mindenütt háborúkról és háborúk híreiről hallunk. That sign we are seeing fulfilling before our eyes today. És ez egy olyan jel, ami pontosan a mi szemünk előtt teljesedik be. While we're talking about war, let's add a third sign. Amikor most itt a háborúról beszélünk, akkor tegyük hozzá a harmadik jelet. That is the potential for global destruction. És ez pedig a globális katasztrófának a lehetősége. Revelation 11 indicates that Christ will come back when the world has the capacity to destroy itself. Azt mondja a jelenések könyvében a, a Szentírás, hogy akkor fog eljönni Jézus, amikor az emberek képesek lesznek arra, hogy önmagukat elpusztítsák. We have that capacity. És ma már ennek birtokában vagyunk. Globally we have some 50,000 nuclear weapons. Világszerte olyan 50 ezer nukleáris fegyverünk van. Now North Korea has tested nuclear weapons. Most már Észak-Korea is éppen teszteli a saját fegy nukleáris fegyverét. So have, Chi so have uh, India and Pakistan. Ugyanez van Indiában, Pakisztánban. We could destroy this world many times over. Most már többszörösen el tudjuk pusztítani a Földet. But mark this, the world is not going to end in some sort of nuclear holocaust. Azonban jegyezzék meg, a Föld nem valami nukleáris holokauszban fog elpusztulni. Jesus says, Mert Jézus azt mondja, What's he say? Mit is mond? Let's read it together. Olvassuk el ezt együtt. John 14, 1-3. János Evangélium a 14. fejezet első három verse kivonatosan. All together. Mondjuk együtt. Ne nyugtalakodjék a ti szívedet, Ismét eljövök. When you see the nuclear threat, amikor látják a nukleáris fenyegetettség, don't let your heart be troubled. Akkor ne nyugtalakodjék a szívük. Because Jesus says these signs indicate my coming is near. Mert Jézus azt mondja, hogy ezek a jelek azt mondják, hogy az én eljövetelem közel van. Let's go back to verse 7 for another side. Menjünk csak vissza a hetedik verse, és nézzük a hetedik verset, és nézzünk meg egy másik jelet. Nation shall rise against nation, we look at that. Néztük, hogy nemzet támad nemzet ellen, ezt már átvettük. International conflict. Ugye ez a nemzetközi konfliktus. But then it says there is going to be famines, pestilences, and earthquakes. De azt is mondja, hogy lesznek égségek, dönkhalálok, és földindulás. Three more signs. Még három jel. We'll put, first of all, another next sign, famine. Tegyük akkor a következő jelünké az éjséget. Sign number four. Ez a negyedik jel. Did you know that drought is spreading in the world? Tudják azt, hogy a szárazság egyre inkább terjed az egész világon? For example, the Sahara Desert grows on the average of one kilometer every year. Például a Sahara minden évben átlagosan egy kilométerrel terjed. In some places, the Sahara Desert is actually growing up to 50 kilometers a year. Vannak olyan helyek, ahol a szahara nem is egy, hanem 50 kilométerrel terjed tovább évente. A picture of a woman walking across a dried up lake in southern India. És itt a, ez a kép dél Indiát mutatja, ahol egy uh, hölgy keresztül megy egy kiszáradt uh, tó medrén. Time magazine says the amount of earth surface afflicted by drought has more than doubled since the 70s. Azt mondja a Time magazin, hogy az 1970-es évek óta a világ felszínének a szárazsággal sújtott területe köb, több mint meg duplázódott. Amerikát is érinti a szárazság. This was from July of last year. Ez uh, 2008 uh, júliusában uh, ról szóló adat. The drought monitor in America. Uh, az a szárazság jelző, amit itt feltérképeztek az Egyesült Államokban. Back in 2006, ban uh, júliusában azt állapították meg, hogy több mint 60 százaléka az Egyesült Államok területének szárazságtól szemben. I read this just this past week. Az elmúlt uh, uh, héten pedig a következőt olvastam. On Wednesday. Méghozzá ezt szerdár, hogy a szárazság tüzet okoz Magyarországon. So Akkor itt Európában is tapasztalhatjuk a szárazság. És Jézus azt mondja, hogy ez egyik jele annak, hogy én nem sokára eljövök. 57 millió ember die every year because of famine. 
Évente 57 millió ember hal meg az égség miatt. Ez naponta 156 ezer ember jelent. It's been estimated by the UN that 60% of the world is malnourished and 20% is starving. Az ENSZ jelentése szerint a világ lakosságának 60%-a alul táplált, 20%-a pedig éhezik. Amen. Éhséget. Jesus said that would be a sign that his coming is near. Jézus azt mondja, hogy ez egy jele lesz annak, hogy az én eljövetelem közel van. But there's good news for us tonight. De van egy jó hír ma este számunkra. What's the good news? És mi a jó hír? Let's read it together. Olvassuk el együtt. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ismét eljövetek. So these signs we're looking at tonight are harbingers, are indicators of Christ's coming. Tehát ezek a jelek, amiket ma este megnézünk, ezek Jézus eljövetelének a jelzői. Let's mark another sign. Nézzünk meg egy újabb jelet. Pestilence. És ezek a dökhalálok. Number five, pestilence or disease. Az ötödik jel a dökhalálok, különböző betegség. They notice how there are more and more new diseases. Észrevették, hogy mennyi uh, új betegséget fedeznek fel minden évben. The World Health Organization estimates there have been 28 new diseases that appeared the last 20 years. A WHO, a világ egészségügyi szervezete azt állapította meg, hogy az elmúlt 20 évben 28 új betegség tűnt fel. We can name several of them. És többeket meg is tudunk nevezni. This was from the Denver Post in ez a, Colorado. Ez a Denver Postból származik, a Colorado-ból. Human deaths from man cow on the rise. Tehát a kerge marha kór emberi áldozatainak száma is nő. Have you heard of mad cow disease? Hallottak a kerge marha kórról? That's a fairly recent disease. Ez egy uh, eléggé új betegség. We have it in America now. Most már az Egyesült Államokban is felütötte a fejét. It's in Europe also. És Európában is. Now there's mad pig disease. Most már van have you heard of West Nile virus? Hallottak már a nyugat vírusi vírus? Carried by mosquitoes. Amelyeket a különböző szúnyogok a moszkitók terjesztenek. And now the big fear is bird flu. És most a madár influenza az egyik nagy félelmetes betegség. Diseases will be a sign of the approach of Jesus. És ezek a betegségek, ezek mind Jézus eljövetelének a jelei. Sign the world is coming to an end. Egy olyan uh, jel, ami Jézus eljövetelét és a világ végét jelzi. Take AIDS for another example. Nézzünk egy másik példát, az AIDS. In Botswana, Botswana-ban, four out of every ten people have the HIV virus. Tíz emberből négy HIV vírussal fertőzött. That's more than 38%. Ez több, mint a lakosság 38%. It's been estimated that about one in every four people in Africa carry the HIV virus. És Afrikában úgy becslik, hogy minden a negyedik ember HIV vírussal fertőzött. Whole towns have been completely decimated by AIDS. Az AIDS egész városokat, falvakat pusztít el ott. 40 million people have AIDS. 40 millió ember AIDS beteg a világon ma. 30 million of which live in sub-Saharan Africa. És a legtöbbjük a sub-Saharában, Afrikában található. 16,000 people are infected with AIDS every day. 16 ezeren fertőződnek meg naponta. I understand about 27 million people so far have died of AIDS. És úgy tudom, hogy a mai napig kb. 27 millió ember halt meg az AIDS következtében. That's 8,000 a day. Ez 8,000 ember naponta. Here's what ABC News said about the AIDS virus. Nézzük meg, mit mond az ABC News az AIDS vírusáról. 2002. 2002-ből való ez az nézet. Azt mondja, az AIDS járvány bizonyítottan felülmúlja a fekete halálnak nevezett testist, mely az emberiséget valaha sújtott legszörnyűbb betegség. But there's good news for us tonight. De van egy jó hír ma este számára. What's the good news? És mi a jó hír? All together. Mondjuk együtt. Ne nyugtalankodjék az egy szívetek, I'm simply showing you how the news, the bad news we see on television every night. Én csak egyszer azt szeretném bemutatni, hogy ezek a rossz hírek, amelyeket a tévében minden este láthatunk, is been proven, is been forecast in Bible prophecy. A Bibliában már mind előre voltak jelezve a bibliai proféciák. Jesus said these things would be signs that His coming was near. Jézus azt mondja, ezek a jelek azt mutatják, hogy az én eljövetelem közel van. Nézzünk egy másikat, ez pedig a földi indulás, egy másik jel. Tegyük ezt a hatodik jelé, a földrengés. Van Magyarországon is földrengés? You do? 
Vaughn. Is that safe here? Itt sem biztonságos lenni. We better all move to Austria then. Akkor jobb, hogyha Ausztriába vonulunk, nem? I remember they have them there too. Lehet, hogy ott is van. I used to live in Southern California. Dél Kaliforniában éltem. That's a shaky place. Na hát, az aztán egy nagyon rezdő hely. I woke up one morning at 2.21 in the morning. Egyszer fölébredtem, két óra 21 perc volt. I was having a nightmare, a dream that the devil had got a hold of me and he was shaking me. Azt álmodtam, hogy az ördög fog engem és ráz. And I woke up and I was still shaking. És fölébredtem és még mindig rázott valami. My bed was moving. Az én álljam is mozgott. Was an earthquake. Földrengés volt. 6.0. 6,6-os földrengés. Well, I was glad to leave California and move to Colorado. Hát így aztán boldog voltam, amikor el kellett hagyjuk Kaliforniát, és elmentünk Colorado-ba. Then I found out they have earthquakes in Colorado. Aztán megláttam, hogy Colorado-ban is vannak földrengések. So we moved to Montana. Így aztán elmentünk Montana-ba. And the very year we moved to Montana, they had an earthquake in Montana. És abban az évben, amikor Montana-ba költöztünk, ott is földrengés. Can't get away from them. Nem lehet megszabadulni a földrengésre. There are 35 earthquakes approximately every day now. Manapság 35 ezer különböző erősségű földrengés van naponta. 12 to 14,000 a year. 35 darab, bocsánat. 12 ezer évente. You remember back in 2004 that 9.0 earthquake in Asia? Emlékeznek a 9-es Richter skálájú földrengésre Ázsiában? Amely azt a borzasztó cunamit okozta? Quarter million people died. Negyed millió ember halálával. And then just this past week, és pont az elmúlt héten, in the middle of Italy, they had an earthquake. Olaszországnak a közepén volt egy földrengés. You saw that on the news. Biztosan látták ezt a híret. Jesus said this would be a sign, another one of the signs indicating that his coming is near. És Jézus azt mondja, hogy ez is egy jel arra, hogy az én eljövetelem közel van. All together again, Jesus says. Akkor most mondjuk megint együtt azt, amit Jézus mond. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ismét eljövök. Don't let your heart be troubled. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Jesus said the news, the bad news you hear about is the news that my coming is near. Jézus itt azt mondja, hogy azok a rossz hírek, amelyeket én minden nap szinte hallunk, nem más, mint annak a jele, hogy az én eljövetelem közel van. Let's go to sign number seven. Menjünk most a hetedik jelhez. This is an interesting one. Ez egy nagyon érdekes. Number seven, moral decay in society. Ez pedig a társadalomban tapasztalható erkölcsi romlás. Do we have a problem with moral decay in society? Vajon van a társadalmunkban erkölcsi probléma? Oh yes. Every country. Minden országban van. Take for example pornography. Vegyük például a pornográfiát. Twelve percent of all internet sites globally today are pornographic. Az internet oldalaknak a 12 százalék a manapság már pornográfia. More than four million pornographic internet sites. Több mint négy millió internet oldal van, ami pornográfiával foglalkozik. 90% of 8 to 16 year old people watch pornography on the internet. So 90-16 éves korosztály 90% lát pornográfiát az interneten. Most of them while doing homework. Legtöbbjük akkor, miközben a házi feladatot írja. You say, well, where do we see the moral decay in the Bible in Matthew? De hol találjuk meg Máté evangéliumában ezt a erkölcsi romlást? We still see it in society today. Amit persze most itt a társadalomban, társadalomban is tapasztalunk. Well, let's let's see it here in Matthew 24. Nézzük meg itt Máté evangélium a 24. fejezetében. 37 to 39. A 37. től a 37. verstől a 30. Jesus said. Azt mondja Jézus, amiképpen pedig a nyúlj napjaiban volt, akiképpen lesz az ember fiának eljövetele is, mert amiképpen az özönbiz előtt való napokban esznek, isznak, házasodnak, férhez mennek, mint mind a manapig, amelyen nyúlj a barátkába bemenem, és nem vesznek észre semmit, míg nem eljött az özönbiz és minnyájukat elragadta, akiképpen lesz az ember fiának eljövetele is. What were they doing? Mit tettek? Eating, drinking, getting married. Eltek, írtak, házasodtak, férhez mentek. Nothing wrong with that. Hát ebben semmi baj nincs. But they took what was lawful and carried it to excess. De mindaz, ami megengedett volt, az túlzásba vitték. In Noah's day was gluttony, alcoholism and polygamy. 
A Noé napjaiban is volt a túlevés, az alkoholizmus és a poligámia. How about today? És manapság hogy van ez? Well, we don't have polygamy today. Na, persze manapság nincs poligámia itt. At least not too, in too many places. Legalábbis nem sok helyen. Today we have what we call serial marriage. Ma tulajdonképpen az van, amit úgy hívunk, hogy egymás után kötött házasságot. Instead of marrying them all at one time, we marry them one at a time. A helyet, hogy egyszerre vednének el a férfiak azokat önöket, akik szeretnének, egymás után veszik el őket. Can't get along with that one, well you just divorce that one and get another one. Hogyha valakivel nem tetszik az együttlét, akkor elválunk, és jöhet a következő. Pretty much the same way as it was in Noah's day. Nagyon hasonló ez, amit Noé napjaiban is volt. For example. Mondok egy példát. In Noah's day they had a problem with alcohol. Noé napjaiban probléma volt az alkohol. How about today? És manapság. Now you might not have a problem with alcohol here in Hungary. Lehetséges, hogy Magyarországon nem is probléma az alkoholizmus. But some countries do. De vannak olyan országok, ahol bizony ez probléma. Can you guess what country leads the world in the consumption of alcohol? Sejtik, hogy melyik az az ország, amely vezeti az alkohol fogyasztók statisztikáját? Russia. Oroszország. Russia leads the world in the consumption of alcohol. Oroszország vezeti az egyfőre jutó alkohol fogyasztóknak a listáját. About 181 bottles of vodka per person per year for every man, woman and child living in Russia. Kb. 181 üveg vodka vagy alkohol az, ami átlagban jut évente egy orosz lakosra legyen az újszülött, vagy pedig idős. Russia produces 10 million tons of vodka each year. 10 millió tonna vodkát gyárt Oroszország éven. I didn't say liters, I said tons. Nem azt mondtam, hogy liter, azt mondtam, hogy tonna. You can float a ship on that much vodka. Ilyen mennyiségű vodkát már hajózni lehet. And that's still not enough. És ez még mindig nem elég. Russia has to import vodka to meet the demand. Mert Oroszországnak importálnia is kell vodkát, hogy a szükségleteket kielégítse. Well, they got a problem. És aztán ebből bizony problémák. Can you guess where the highest consumption of alcohol in America is? Tudják azt, hogy hol van az Egyesült Államokban a legnagyobb alkoholfogyasztás? Washington. Washington. Capital city. A főváros. Of all places. Minden hely közül itt a legtöbb. Any wonder they're coming up with such crazy laws. Nem is csoda, hogy olyan furcsa törvények születnek náluk. Jesus says, as it was in Noah's day, so it's going to be an end time. Azt mondja Jézus, amilyen a Noé napjaiban volt, olyan lesz majd a vég idején is. And he said they didn't know until the flood came and took them all away. Azt mondja az igen, hogy nem tettek észre semmit, míg eljött az özönvíz és minnyájukat elragadt. Well, hadn't God warned them? Hát nem figyelmeztette őket Isten előre. The Bible tells us in 2 Peter 2:5 that Noah was a preacher of righteousness. 2 Péter 2:5-ben uh, Isten azt mondja a Bibliában, hogy uh, Noa, Noé az igazság prédikátora volt. So he was warning the world that the world is coming to an end. Tehát Noé igen is figyelmeztette a világot, hogy elérkezett a végidő. Did they believe him? És hittek neki? No. Nem. Even when the animals came into the ark, they didn't believe that side. Még akkor sem hittek annak a jelnek, amikor az állatok bevonultak a bárkába, hogy itt a vég. They were living life sort of as usual. Úgy élték az életüket, mint ahogy általában tették. They go to work in the morning. Elindultak reggel a munkába. Come home and watch television. Aztán hazamentek és nézték a tévét. Or whatever they did back then for entertainment. Vagy bármit is, amit akkor szokás volt tenni szórakozás céljában. They get drunk on the weekend. És hétvégén jól beruktak. Life was going on as usual. Az élet úgy folyt, mint általában. Until all of a sudden one day. Egészen addig, amíg hirtelen egy napon. I remember one time we had it turned up so loud it shut off the alarm system in the hall we were using. 
Emlékszem egyszer ezt a hangot, annyira erőse tudtuk fölkapcsolni, hogy a beindította a jelzőrendszert a legjobb szépületben, a riasztón. És ez aztán nagyon, valóban nagyon megrázó volt. És akkor egyszer volt olyan is, amikor a, e, ugyanezt a mennydörgés hangot hallottuk, akkor az egyik hölgy a nézők közönségben elkezdett sikítozni. És aztán oda mentem ehhez a hölgyhöz, amikor vége lett az előadásnak, és mondtam, hogy bocsánat, hogy így megijesztettem őt. Azt mondta, hogy ó, oh, nem, ez nagyon izgalmas volt, csináljuk majd még egyszer az előadás során. Hogyha esetleg valaki elaludt, akkor remélem, hogy most már felépnek. Jesus says, Jézus pedig azt mondta, Máté 24.37-ben, amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az emberfiának eljövetele is. Think about this. Gondoljanak csak a következőre. When 9-11 came, amikor a szeptember 11-i események bekövetkeztek, it came as a complete surprise. Teljes meglepetésként értek be. When Christ comes, amikor Krisztus visszajön, it will be a surprise for most of the world. A világ legnagyobb része számára ugyanilyen meglepetést. In spite of the signs, annak ellenére, hogy látják a jeleket. Let's go back to Genesis. Menjünk csak vissza most Mózes első könyvéhez. If you're Mark and Matthew, we're coming back. Hagyják csak ott a könyvjelzőjüket, a Máté Evangélium a 24. fejezetéhez, de majd még ide visszatér. Genesis 6, vers 5. És itt nézzük meg a hatodik fejezetben, az ötödik verset a Ószövetség tizedik oldalán. Mert ugye azt olvastuk, hogy amiképpen Noé napjaiban volt, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Like Na de akkor milyen is volt Noé napjai? Says, azt mondja a Biblia, és látta az úr, hogy megsokasult az emberek gonossága a Földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen. Az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen, gonosz volt. Go down to verse 11. Menjünk csak a 11. verset. Says, a Föld pedig romlott volt Isten előtt, és megtelt a Föld erőszakoskodás. How about today? És manapság hogy van ez? Is the world full of violence? Tele van a Föld erőszakoskodással? We're going to put that as our eighth side. Akkor tegyük ezt a nyolcadik jellét. Increase of violence and terrorism. Növekvő erőszak és terrorizmus. We see that every time we turn on the news. Minden egyes alkalommal látjuk ezt, amikor bekapcsoljuk a televízióban a híreket. 9-11 was just probably the most graphic example. Talán a legjobb példa erre a szeptember 11-i esemény. And the question is what next? Kérdés az, mi jöhet még ezután? It's not a matter of if, it's a matter of when and where will be the next attack. Nem az a kérdés, hogy lesz-e, hanem az a kérdés, hogy mikor és hol jön majd a következő támadás. Jesus said in Luke 21, verse 26. Lukács azt mondja a 21. fejezet 26. versében, illetve Lukács Evangelium Mamán Jézus mondja, hogyha jegyzetelnek, ezt kérem írják föl, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt. People are scared today. Az emberek félnek van. But should we be fearful? De nekünk is félnünk. What's the message from heaven for us? Mi a mennyből jövő üzenet ma számunk? All together. Mondjuk együtt. Ne nyugtalankodjék a ti szívedbe, és még eljövő. Jesus says, don't let fear grip your heart. Azt mondja Jézus, ne engedjétek, hogy a szíveteket félelem fogja el. I will come again. Mert én újra visszajövök. Let's get another sign. This was from Isaiah 50:51 verse 6. Most nézzünk meg egy újabb jelet, és ezt most Ézsaiás könyvéből vegyük az 51. fejezet 6. verséből. Says, Azt mondja, a föld mint a ruha megavul. In other words, the world would get dirty and wear out. Más szóval azt mondjuk hogy a Föld szennyezetté válik és viseletessé. Sign number nine, global pollution. És ez a kilencedik jelű, globális szennyezés. Our air is polluted. A levegő szennyezett. Our water is polluted. A vizeink szennyezettek. We're destroying our land. Elpusztítjuk a Föld területeinket. Revelation 11.18 says, Azt mondja a jelenések könyve 11. fejezet 18. verse, elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Every second globally about a third hectare of forest is destroyed. Világ viszonylatban másodpercenként 
egy harmad hektár nagyságú erdőterület pusztul el. And that's amounting to about the size of half of Poland that's destroyed globally every year, the forests of the world. És ez azt jelenti, hogy évente körülbelül egy fél lengyelországnyi terület pusztul így el, eltöltetben. Is that having any effect on our global climate? Vajon van ennek hatása a mi éghajlatunkra? Oh yes. Hát hogy ne? Here's from Time magazine back in 2001. Nézzük meg, mit mond a Time magazine még 2001-ben. Yes. Hőmérséklet emelkedés, gletszerolvadás, tenger szintjének emelkedése. Emberek a világ minden részén szenvednek a hőségtől. We see this on the news all the time. Állandóan láthatjuk ezt az újságokban. Here's from Antarctica. És nézzük az Antarktiszról. ABC News. Az ABC News írja. Says. Tudósok szerint minden idők legmelegebb nyarán ebben a hónapban megroppant és leszakadt egy a jégkorszak óta létező úszó jégtömb az Antarktiszon. A hatalmas jégtakaró félelmetes gyorsasággal esett szét. A leszakadt jégtömb 198 méter vastag, területe 2000 négyzetkilométer és akkora, mint a Rhode Island. Nehéz elhinni, hogy 500 milliárd tonnányi jég szakadt le, idézett David Hogan jégkutató írásaiból. Global warming. Ez a globális terület. Állandóan hallunk erről az újságokban. És ez vezet bennünket a következő jár, ezt felírhatjuk, hogy ez a tizedik jár. Állandóan változik az éghajlat, és szélsőséges az időjárás. Ezt a Time magazinból vettem. September 2008. szeptemberéből. Why disasters are getting worse? Hogy miért lesznek ezek a katasztrófák egyre rosszabbak? In the space of two weeks. Két hét táblatában. Hurricane Gustav has caused an estimated three billion dollars in losses in the U.S. and killed 110 people. Tehát két héten belül a Gustav nevű hurikán körülbelül három milliárd dollárnyi kárt okozott az Egyesült Államokon belül. Catastrophic floods in northern India have left a million people homeless. És Észak-Indiában pedig a katasztrofális vizek, árvizek több mint egy millió embert hagyta hajléktalanul. 6.2 magnitude earthquake has rocked China's southwest. Egy 6,2-es Richter skálájú földrengés pedig Kínának a délnyugati részét rombolta le. Több mint 400 ezer otthont vált a Földet egyenlővé. Ha netán úgy tűnne, hogy ezek a természeti csapások egyre gyakoribbá válnak, ez azért tűnik úgy, mert így is van. És ez egy másik jele annak, hogy Krisztus eljövetele közel van. Jesus said in Luke 21, 25, Jézus azt mondja Lukács Evangélium a 21. fejezet 25. versében, és a Földön a pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. The sea and the waves roar. Amikor a tenger és a hab zúgni fog. Sounds like a hurricane. Úgy hangzik ez, mint egy hurikán. Back in 2005, we had the worst hurricane in uh, American history. Az Amerikai Egyesült Államok történetében a 2005-ös augusztusi hurikán volt a legpusztító. Hurricane Katrina. Ezt a Katrina hurikánnak nevezik. Back in 99, we had the worst tornado. 1999-ben pedig a legrosszabb tornádót éltük át. 1.6 km wide. Mely 1,6 km széles volt. 128 km long. 128 kilométeres körzetben pusztított. Top wind speed 508 km an hour. És a maximális szél sebességet 508 km per óra volt. Might have been faster, but that's where it broke. The tester broke. De lehet, hogy még ennél is több, de ez volt az a pont, ahol a szélmérő műszer eltört. Have you noticed that we're having all these record-breaking weather events? Figyelték már azt, hogy egyre másra dőlnek meg a különböző eseményekben, éghajlati eseményekben a rekordszámok. Ez mintha szó szerint Isten szólna az embereknek a világon. Mert Istennek két könyve van. Az egyik a Biblia. 
Hát ezt nem nagyon olvassák az emberek. Second book is nature. A másik könyv a természet. In fire, flood and earthquake, God is warning the world that Christ coming is near. A környezetet sújtó a különböző árvizekben és földrengésekben Isten azt akarja elmondani, hogy Jézus eljövetele közel van. But there's good news. De van egy jó hír. All the other. Mondjuk együtt. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ismét eljövök. Let's go to our final sign, number 11. És most pedig menjünk a legnagyobb jelhez, a 11. helyhez. I put this as the greatest sign. És ezt a legnagyobb jelként írtam föl. Matthew 24, verse 14. Máté evangélium a 24. fejezet 14. verse. Jesus says. Így Jézus azt mondja, és az Isten országának ez az evangélium ma hirdettetik majd az egész világon bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. When the gospel goes to the world, amikor az evangélium terjed a világon, then what? Akkor mi történik? Then the end will come, Jesus said. Akkor jön el a vég, mondja Jézus. I was in India in 1999. 1999-ben Indiában voltam. We saw 500 Indians, many of them former Hindus, baptized, become Christian. És láthattam azt, hogy 500 indiai közülük a legtöbb hindu volt az elő keresztényé vált. The gospel is going today. Manapság terjed az evangélium. It's going by internet to the Islamic nation. És ma már eljut az iszlám országokba is. And there are thousands of Muslims that are becoming Christians. És muzulmánok ezrei válnak keresztény. It's going to China. Még Kínába is eljutott az evangélium. When the gospel goes to the whole world, Jesus says, then the end will come. És Jézus azt mondja, hogy amikor eljut az egész világra, akkor jön el a vég. The rock is coming. Jön a kőszikla, a kő. Remember the rock? Emlékeznek erre a kőre? We were here last night. Tegnap este, akik itt voltak, tudják. That rock in Daniel 2 represents Christ's return. Az a kő, amely leesi Dániel második fejezetében, Krisztus visszatérését jelképezi. We don't know the day or the hour. Nem tudjuk a napot, és nem tudjuk az órát. But we can see tonight it will be soon. De azt láthatjuk ma este, hogy ez nagyon hamar be fog következni. How should we respond? És hogyan kell akkor erre reagálni? Let's read the answer from Luke 21. Olvassuk el a választ Lukács Evangéliuma 21. fejezetében. Verse 28. És ott a keressük meg a 28. verset. Luke 21, 28, Jesus says. Tehát Lukács Evangéliuma 21. fejezetében, és ott a 28. versében, a 102. oldalon, Jézus a következőt mondja. When you see all the signs, amikor mindezeket a jeleket látjuk, look up. Akkor nézzünk föl. Your redemption draws near. Mert elközelgett a mi váltságunk. Jesus is coming back soon. Mert Jézus nem sokára visszatér. Is that good news? Ez jó hír. I had a man tell me after this particular lecture one night. Volt egyszer egy férfi, aki egy ugyanilyen előadásnak a végén oda jött hozzám, és azt mondta. He said, Lowell, you scared me. Azt mondta, Lowell, ön megrémített engem. And he wasn't talking about the thunderclap either. De nem arról beszélt, ugye, amikor ezt a hangot adtam, a mennydörgés hangot. He said, you scared me with all the signs that the world's coming to an end. Hanem azt mondta, hogy azért ijesztett meg engem, mert mutatta mindezeket a jeleket, hogy a világnak nem sokára vége lesz. I said, that shouldn't be scary. Azt mondtam, de hát ez nem kellene, hogy megijesszem bennünket. For example, my wife and I, we've been traveling for 16 years doing these lectures. Feleségemmel együtt már 16 éve járjuk a világot, és ilyen jellegű előadás sorozatokat tartunk. Two times, my wife stayed home in America, and I traveled by myself. Kétszer volt olyan eset, amikor a feleségemnek otthon kellett maradnia, és egyedül kellett utazzam. A few years ago, I went to Dominican Republic. Néhány héttel ezelőtt Dominikában jártam. I was having lectures like this in Santo Domingo. Santo Domingo van egy ilyen előadás sorozatot tartott. My wife and family were stay, stayed behind in America. A feleségem és a gyermekeim pedig az Egyesült Államokban maradtak. Suppose some evening while I was there in Santo Domingo. Tételezzük fel, hogy az egyik este, amikor én ott vagyok Santo Domingo-ban. Suppose somebody came to me and said, "Lo, we have good news for you." 
fedezzük fel, hogy valaki jön oda hozzám, és azt mondja, Lowell, egy jó hírem van számodra. Some wealthy person in America has paid for your wife's flight, she's on the plane, she's on her way to join you. Valaki egy gazdag ember fizetett egy repülőjegyet a feleségednek, és már a repülőgépen van, és a repülőgép pedig úr van van ide. És akkor azt mondom, na na, nehogy megijesszem már ennyire. She's not really coming, is she? Hát csak nem fog igazán jönni, vagy igen? If the news that my wife is coming scares me, hogy ha az a hír, hogy a feleségem érkezik, az engem megrémi, what does that say? Akkor ez mit mond? Nothing good. Now, I, can, I understand why some men would be scared to learn their wife is coming. We won't name any American presidents. But not me, I love my wife. When we are separated, I always look forward to the time we get back together. Amikor kénytelenek vagyunk egymástól távol lenni, alig várom már, hogy újra együtt lehessünk. When we love Jesus, és ha mi szeretjük Jézus, the news that his coming is near is a good news. Akkor az a hír, hogy ő nem sokára eljön, az egy jó hír kell, hogy legyen számunkra. Jesus says to you tonight, Jézus azt mondja önöknek is ma este, let's read it together. Olvassuk el ezt együtt. Ne nyugtalakodjék a ti szívetek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és ha magamhoz veszek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Would you like to ask Jesus to help you to be ready for that event? Szeretnék megkérni Jézust, hogy segítsen önöknek és felkészülni erre az eseményre. Hányan szeretnék ezt kérni? Hadd lássam a kezeket. Let's do that as we close our meeting with prayer. Hát ha ez így van, akkor engedjék meg, hogy most az előadás végén egy imádságban tegyük meg ezt. I invite you to stand for prayer. És meghívom önöket, hogy álljunk fel az imádságban. As you leave tonight, just leave your seminar Bible there on your chair. És ahogy mennek, ki, ne felejtsék el a bibliájukat a helyükön hagyni, vagy leadni a regisztrációt. De a regisztrációs kártyájukat feltétlen vigyék magukkal, hogy megkapják az előadás anyagát. Let's pray together. Imádkozzunk. Our dear Heavenly Father, we thank you for the news that Christ's coming is near. Hálásan köszönjük azt a hír, hogy Jézus nem sokára eljön. We look forward to going to that place, those mansions you prepared for your people. Már alig várjuk, hogy azokban a lakhelyekre jussunk, amik Jézus készítette az ő népének. We're tired of this world with its pain. Már belefáradtunk ennek a világnak a fájdalmaiba. Help us to be ready for Christ's coming. Kérünk, segíts bennünket, hogy készek legyünk Jézus eljövetelére. If there's anyone here with fear in their heart tonight, we pray you take away that fear. És hogyha van ma este valaki itt, aki nekem ez félelmet okoz, kérünk, hogy vedd el a félelmet tőle. Grant us peace in your presence. Ajándékozz meg bennünket békességgel és a te jelenléted. Bless each one here, I pray. Kérlek, hogy áld meg mindenkit, aki most itt van. In Jesus' name. Jézus nevében kér. Amen. We'll see you back on Monday night. Amazing discoveries from history and creation. Amikor a régészet csodálatos felfedezései és a teremtés bizonyítékait fogjuk megnézni. God bless you. Isten áldjon önöket.